നമസ്കാരം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യമായി നിപ്പ വൈറസ് ബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പേരാമ്പ്ര ചങ്ങരോത്ത് പഞ്ചായത്തിലാണ് ഒരു വീട്ടിലെ നാലു പേർ മരിച്ച ചങ്ങരോത്ത് സൂപ്പിക്കട അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ന് പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രി നഴ്സായിരുന്ന ലിനിയുടെ മരണത്തോടെ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലെ ജീവനക്കാരെയും മറ്റുള്ളവർ ഒറ്റപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഓട്ടോറിക്ഷയിലോ ബസ്സിലോ കയറിയാൽ പോലും വല്ലാത്ത ഒരു തിക്താനുഭവം നഴ്സുമാർ പരാതിയുമായി ഡി എം ഒയെ സമീപിക്കേണ്ട സാഹചര്യം പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്നുള്ളവർ എന്ന് കേട്ടാൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരാശങ്ക ഇത് ഒരു ഫോബിയ മാത്രമാണോ രോഗത്തെയാണോ ആളുകളെയാണോ നാം അകറ്റി നിർത്തേണ്ടത് നിപ്പ വൈറസ് പടരുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാം തടയാം നമ്മൾ പുലർത്തേണ്ട ജാഗ്രത എന്ത് നിപ്പയെ പേടിച്ച് ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ടോ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ പൊതുവേദി ഇന്ന് ഈ വിഷയമാണ് പരിശോധിക്കുന്നത് ഡോക്ടർ വി ജയശ്രീ ഡി എം ഒ കോഴിക്കോട് ഡി എം ഒ ആണ് ജയശ്രീ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ഐ എം എയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കൂടിയാണ് ഇരുവരും നമ്മളോടൊപ്പം ഇന്ന് ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നു പ്രേക്ഷകർക്ക് വിളിച്ച് നിപ്പയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ അതോടൊപ്പം തന്നെ നിപ്പയെ പേടിച്ച് ഇങ്ങനെ ആളുകളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് ശരിയാണോ അതിലുള്ള അഭിപ്രായം എല്ലാം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുകയും ചെയ്യാം വിളിക്കേണ്ട നമ്പർ സീറോ ഫോർ സെവൻ വൺ ഡബിൾ സിക്സ് വൺ ഫൈവ് ഡബിൾ എയ്റ്റ് വൺ വാട്സപ്പ് വീഡിയോ വഴിയും നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ അറിയിക്കാം പൊതുവേദിയിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്തിലേക്കാണ് ആദ്യം ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ഈ പറയുന്നത് പോലെ പേരാമ്പ്രയിലുള്ള ആളുകളെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യം ഓട്ടോറിക്ഷയിൽ കയറാൻ പോലും അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി ബസ്സിൽ ഇരുന്ന് ഒരു സീറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു സീറ്റിൽ ഈ പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിലുള്ള ഒരു നഴ്സ് ഇരുന്നപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർ അടുത്തു നിന്നും എഴുന്നേറ്റ് പോകുന്ന സാഹചര്യം ഇത്തരത്തിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു വല്ലാത്ത അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഭീതി ഈ നിപ്പ മൂലം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഒരു സംശയം ഡോക്ടർക്കുണ്ടോ ഡോക്ടർ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ആളുകൾക്ക് നേരിട്ട് ഈ പറയുന്ന മാതിരിയുള്ള ഒരു ഒറ്റപ്പെടുത്തലിന് പുറമേ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നടക്കുന്ന പ്രചരണങ്ങൾ എല്ലാ ഗ്രൂപ്പുകളിലും എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും നിപ്പയെ പറ്റി തന്നെ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിൽ ഒരു വശത്ത് ശരിയാണ് ഇപ്പം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരളത്തിലെ ഇത്രയും ജാഗ്രതയുള്ള ഒരു അവസ്ഥ നല്ലതാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നല്ലതാണ് പക്ഷേ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഇതിനകത്ത് നാം ഈ കാണിക്കുന്ന ഒരു ഉത്കണ്ഠ അനാവശ്യമാണ് അതിൻ്റെ അത്രത്തോളം ഒരു ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദ്യം മുതൽ ഐ എം എ പറഞ്ഞിരുന്നത് ജാഗ്രത വേണം എന്നാൽ ആശങ്ക വേണ്ടെന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇപ്പം നാളെ പരീക്ഷയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മൾ നന്നായി പഠിക്കണം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇന്ന് പോയി കിണറ്റിൽ ചാടണമെന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് മാതിരി നമുക്ക് ഒരു ജാഗ്രത വേണം നമുക്ക് ഇതേക്കുറിച്ചുള്ള അറിയണം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയണം എന്നാൽ യാതൊരു ആശങ്കയ്ക്കും അടിസ്ഥാനമില്ല അതിന് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ മറ്റ് പല വൈറൽ പനികളെ പോലെ ഇപ്പോൾ ചിക്കുൻകുനിയെ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് വൺ എൻ വൺ പോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെങ്കി പോലെയോ നിരവധി പേർക്ക് പകരുന്നൊരു രോഗമല്ല നിപ്പ അതായത് ഇപ്പോൾ എച്ച് വൺ എൻ വൺ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ വായുവിൽ കൂടി പകരുന്നു ഡെങ്കി പോലെ ചിക്കുൻകുനിയെ പോലെയുള്ളവ കൊതുകിലൂടെ പകരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെ പിടിച്ച് നിർത്തുക എന്ന് പറയുന്നത് എളുപ്പമല്ല കാരണം നമുക്ക് ഈ പിന്നെ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് വായുവിൽ കൂടി നമ്മൾ പറയുന്നതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ അഞ്ച് പേർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ കൊതുക് പത്ത് പേരെ കടിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിപ്പ അതല്ല നിപ്പ രോഗിയുമായിട്ട് അടുത്തിടപഴകുന്ന ഒരാൾക്ക് അടുത്ത് എന്നുള്ളത് ശ്രദ്ധിക്കണം കുറച്ചു നേരം ബസ്സിലിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടോ കുറച്ചു നേരം വീട്ടിൽ പോയി വന്നുകൊണ്ടോ ഒന്ന് ഷേക്കിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടോ അല്ല ഉണ്ടാകുന്നത് അടുത്തിടപഴകുന്ന രോഗിയുമായി അടുത്തിടപഴകുന്ന രോഗം തന്നെ ഇപ്പോൾ എത്ര പേർക്കാണ് പത്തോ ഇരുപതോ പേർക്കാണ് രോഗം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള മാത്രമല്ല നിപ്പ രോഗത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളൊരു കാര്യം രോഗം അതീവ ഗുരുതരമാണ് അപ്പോൾ ഒരു രോഗിക്ക് രോഗമുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയം പോലും ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ചെറിയ ലക്ഷണങ്ങളോട് വന്നു പോകുന്ന ഒരു രോഗമല്ല അത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മളോടൊപ്പം ഒരാൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾക്ക് യാതൊരു പ്രശ്നവും ഇല്ല അയാൾ നമ്മളെപ്പോലെ തന്നെ സംസാരിക്കുന്നു ചിരിക്കുന്ന
അങ്ങനെ പോകുമ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും വൈറസ് എന്തെങ്കിലും പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു യാതൊരു സാധ്യ യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല കാരണം നമ്മൾ ഇതിപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് വരെ ലോകത്ത് ഏതാണ്ട് അഞ്ഞൂറിൽ താഴെ ആളുകൾക്കാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ തന്നെ മാധ്യമങ്ങൾ അതിന് വലിയ പ്രചാരണം നൽകി അതിനൊരു നല്ല വശവും ചീത്ത വശവും ഉണ്ട് നല്ല പ്രചരണം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ചത് പക്ഷെ വളരെ വലിയൊരു ഭയം ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇപ്പം നമ്മൾ അതുവഴി കോഴിക്കോട് വഴി പോയി അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോടിൻ്റെ പിന്നെ ആരെങ്കിലും നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്ന് ഒരാളുമായി സംസാരിച്ചു അങ്ങനെയൊന്നും പകരുന്ന ഒരു രോഗമല്ല ഇത് പകരണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ വവ്വാലുകളുടെ ശ്രമങ്ങൾ നേരിട്ട് നമ്മുടെ നമ്മളുമായി വവ്വാലിൻ്റെ ശ്രമം നേരിട്ട് നമ്മുടെ പുറത്ത് വരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ രോഗമുള്ള ഒരാളുടെ ശ്രമങ്ങളുമായി നമ്മൾ നേരിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നു ശ്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുപ്പലോ ഉമിനീരോ ചുമയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്ന കഫമോ ഇതൊക്കെയാണ് ശ്രമങ്ങളായിട്ട് വരുന്നത് അവയുമായി നേരിട്ട് സ്പർശിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിലിരുന്ന് കോഴിക്കോട് വഴി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് അതുണ്ടാകുന്നത് യാതൊരു സാധ്യതയും ഇല്ല റൈറ്റ് ഇതാണ് ഡോക്ടർ കാരണം ആളുകൾക്ക് ഇത്രത്തോളം ആശങ്കയുണ്ട് അതിലൂടെ ബസ്സിൽ സഞ്ചരിച്ചാൽ പോലും അസുഖം വരുമോ എന്നുള്ള ആശങ്ക ഇപ്പോൾ തൃപ്രയാറിൽ നിന്ന് ഷാഹുൽ ഹമീദ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രേക്ഷകൻ കൂടിയുണ്ട് ഷാഹുൽ ചോദിക്കൂ സംശയം സാറേ ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്തിട്ടൊന്നും ഇത് വരില്ല ഒറ്റപ്പെടുത്തല് ശരിയല്ല അതിന് നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണോ നമ്മളേതായ രൂപം വേറെ ഉണ്ട് ആ നിലക്ക് പ്രതികരിക്കണം ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് സമൂഹത്തിനെ നമ്മൾ വെറുക്കരുത് റൈറ്റ് ഷാഹുൽ ഹമീദ് വളരെയധികം നല്ല അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഡോക്ടർ പറയുന്നത് ഇതേപോലെ ഒറ്റപ്പെടുത്തരുത് എന്നുള്ള സജഷൻ ഡോക്ടർ ശരിക്ക് ഈ പറയുന്നത് പോലെ വൈറസ് ബാധ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ പോലും എങ്ങനെയാണ് നിപ്പ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുന്നത് എന്താണ് നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി നിപ്പ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസാണ് പലതരത്തിലുള്ള വൈറൽ പനികൾ നമുക്ക് ഉണ്ടാവാവുന്നതാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇപ്പോൾ മഴയത്തൊക്കെ നന്മഴയും വരുന്ന ജലദോഷപ്പനിയും വൈറൽ പനി തന്നെയാണ് അപ്പം നിരവധി തരത്തിലുള്ള വൈറസുകൾ നമുക്കുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ചിക്കൻ ഗുനിയ ഡെങ്കി എച്ച് വൺ എൻ വൺ ഇതെല്ലാം വൈറസുകൾ തന്നെയാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വൈറസാണ് നിപ്പയും ഡോക്ടറിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ഡി എം ഒ ഡോക്ടർ വി ജയശ്രീ കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ വി ജയശ്രീ അല്പം മുൻപ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് പറയുകയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് പോലുള്ള ഒരു വലിയ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഡോ ഡി എം ഒയുടെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് നഴ്സുമാരുടെ പരാതി എത്തിയിട്ടുള്ളത് പേരാമ്പ്ര താലൂക്കിൽ അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ താലൂക്കിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് പേർക്ക് ഈ അസുഖം ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ബസ്സിലോ മറ്റ് യാത്രകളിലോ ഒക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നു എന്ന് ഡോക്ടർക്ക് തന്നെയാണ് പരാതി ലഭിച്ചത് എന്താണ് അവർ പരാതിയിൽ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ഹലോ ഡോക്ടർ അതായത് പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ഈ ഹലോ ആ പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ അവിടുത്തെ ഒരു സ്റ്റാഫ് നഴ്സാണ് നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ നിപ്പ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരണപ്പെട്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യം സസ്പെക്ട് ചെയ്ത കേസും പേരാമ്പ്ര താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റ് രണ്ട് ദിവസം അഡ്മിറ്റായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ അസുഖത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയ സാഹചര്യത്തിൽ അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റാഫുകൾ ബസ്സിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വാഹനങ്ങളിലോ ഒക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ ഒരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കാണിക്കുന്നു എന്നുള്ള ഒരു പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ശരിക്കും ഈ അസുഖം സ്ഥിരീകരിച്ച കേസുകളിൽ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്ട്സിലാണ് വീണ്ടും രോഗ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ അസുഖം കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെഷേഴ്സ് എടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഏതൊക്കെ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ ധരിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതിന് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽസിന് അതിനുള്ള ഗൈഡ് ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ചാണ് അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ജോലി ചെയ്യുന്ന
ഒരി ഒരിക്കലും ഇല്ല തീർച്ചയായും ആളുകളുടെ അജ്ഞതയാണ് ഇത്തരം ഒരു അപകടപരമായ സാഹചര്യത്തിലും അവർ ജോലി ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകുന്നു എന്നുള്ള അവരുടെ ആ മനസ്സ് ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം അതിനെ തളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഇതുപോലത്തെയുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തികൾ വളരെ ഒരു അതിനൊരു ദൂഷ്യഫലമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആളുകൾ ഇത് മനസ്സിലാക്കി അങ്ങനെ അവരെ ഒറ്റപ്പെടുത്തേണ്ട യാതൊരു കാര്യവുമില്ല കാരണം ഇത് ആരും ചികിത്സ ഇവരെ ചികിത്സിക്കാനും നോക്കാനും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് മുന്നോട്ട് പോകുക അപ്പോൾ ഇത് തികച്ചും ഒരു അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ഒരു ഒരു ശാസ്ത്രീയ അടി അടിത്തറയും ഇല്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ചിലരുടെ എങ്കിലും ഭാഗ ചിലരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നെങ്കിലും ഉണ്ടാകുന്നത് അത് ഏതായാലും ഉടനെ അവസാനിപ്പിച്ചേ മതിയാകൂ ഇല്ലെങ്കിൽ ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണൽ ജീവനക്കാരുടെ മനോവീര്യം തകരും അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് പൊതുജനങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാവരും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കേണ്ട ഒരു സമയമാണിത് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉടനടി അത് ഈ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കണം ഞാൻ ഡോക്ടറിലേക്ക് വരാം മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് ഇസ്മായിൽ ഒരു പ്രേക്ഷകൻ നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ഡോക്ടർ ജയശ്രീ രണ്ടുപേരിലേക്ക് വരാം ആദ്യം ഇസ്മായിലിന്റെ സംശയം എന്താണെന്ന് ഇസ്മായിൽ ചോദിക്കൂ പറയൂ എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ശക്തമായ പനിയും കൈകാലി ധാരണയൊക്കെയാണ് ഈ നിപ്പ എന്ന പനിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതുമായിട്ട് ഒട്ടും ബന്ധമില്ലാത്തതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ പനിയും ശരീരവേദനയും ഒക്കെ നേരത്തെയും ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ നിപ്പയുടെ ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് തോന്നാകുന്ന അങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ലക്ഷണം എന്താണെന്നാണ് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് ഈ പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ചത് ഒന്നാമതായിട്ട് ഈ രോഗ സാധ്യത ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ പറയുന്ന മാതിരി പേരാമ്പ്രയിലെ ആ ഒരു പ്രത്യേക കുടുംബവും അവർ ചെന്ന ആശുപത്രികളും അവരെ പരിചരിച്ച ആളുകളും അതേ തുടർന്ന് നിപ്പ രോഗമുണ്ടായിരിക്കുന്ന രോഗികളും ഈ ഏതെങ്കിലും ആൾക്കാരുമായി അടുത്ത് ഇടപഴകിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ഈ അവസരത്തിൽ ഇത് സംശയിക്കേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ വിളിച്ചത് ഏത് ജില്ലയിൽ നിന്നായിരുന്നു മലപ്പുറം ജില്ല ഇസ്മാൽ മലപ്പുറം ജില്ല മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ അതിൻ്റെ സമീപ പ്രദേശത്ത് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തികളുമായോ ആശുപത്രികളുമായോ അടുത്തിടപഴകേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് പിന്നെ നിപ്പയുടെ ഒരു സംശയം ഉണ്ടാകേണ്ട കാര്യമില്ല നിപ്പയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ സാധാരണ ഒരു വൈറൽ പനി പോലെ തന്നെയാണ് അതായത് അത് ഒരു പിന്നെ പനി ശരീരം വേദന ചില ആളുകൾക്ക് ഒരു ചുമയും ശ്വാസമുട്ടലിലേക്ക് പോകുന്നു ചില ആൾക്കാർ ഒരു മസ്തിഷ്ക ജ്വരത്തിലേക്ക് പിച്ചും പേയും പറയുക അർത്ഥബോധാവസ്ഥ അബോധാവസ്ഥ അങ്ങനെ പോകുന്നു അതാണ് പക്ഷെ അത് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി ഇപ്പം പൊതുവിലിപ്പം ദേ മഴയൊക്കെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ജലദോഷവും തുമ്മലും പനിയും വയറിളക്കവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊന്നും നിപ്പയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഒന്ന് ഈ പറയുന്ന ആളുകളുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രദേശവുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആശുപത്രികളുമായോ അടുത്തിടപഴകേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അതില്ലെങ്കിൽ തന്നെ നിപ്പിക്കുള്ള സാധ്യത തുലവും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം സൂചിപ്പിച്ച തരത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ല എങ്കിൽ അതെ അതുകൊണ്ട് അതിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് സായി പ്രസാദ് കൂടി ചേരുന്നു കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് സായി പ്രസാദ് പറയൂ സാർ ഈ നിപ്പ വൈറസിനെതിരെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്ന് നടപടികൾ ഇപ്പോൾ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ അത്തരത്തിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രതിരോധ മരുന്ന് നിലവിലുണ്ടോ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ഇതാണ് കാരണം ഈ പല അസുഖങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചിക്കൻ പോക്സ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് അതിന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് കഴിക്കാമെന്ന് പറയുന്നു ഈ പറയുന്നത് പോലെ വൈറസ് ബാധ തടയാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോൾ ആ പ്രദേശ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ വിളിച്ച പ്രേക്ഷകൻ ഇസ്മായിൽ മലപ്പുറത്ത് നിന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ വിദൂര സ്ഥലത്തുള്ള ആളുകൾക്കും ഒരു പക്ഷേ ഇതേക്കുറിച്ച് ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധ മരുന്ന് അതുണ്ടോ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ അല്ല ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പ്രതിരോധ മരുന്നുകളൊന്നും നൽകുന്നില്ല ഇതൊരു വൈറൽ അസുഖമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് പ്രത്യേകമായിട്ടൊരു സ്പെസിഫിക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഒരു വൈറൽ അസുഖമായത് തന്നെ ആൻറ്റി വൈറൽ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇത് ചികിത്സയിലുള്ള രോഗികൾക്ക് റിബാവേരൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മരുന്ന് നമ്മളെ സപ്ലൈ ഗവൺമെൻറ് സപ
ഞാനൊന്ന് ഞാനൊന്ന് ഇടപെട്ടോട്ടെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ യെസ് കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറയൂ ഞാൻ അസന്ദിഗ്ധമായി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഇതിന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് ഇല്ല ഇതിന് പ്രതിരോധ മരുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ധാരണ ശരിയല്ല ഇതിന് പലതരത്തിലുള്ള പ്രതിരോധ മരുന്നുകളുണ്ട് എന്ന വ്യാജേന പല വ്യാജ ചികിത്സകരും ഇതിന് പ്രതിരോധമുണ്ട് ഈ മരുന്ന് തരാം ആ മരുന്ന് തരാം എന്നൊക്കെ പറയുന്നു ഇതെല്ലാം അബദ്ധധാരണകളാണ് നിപ്പയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിരോധമേ ഉള്ളൂ അത് നിപ്പ വൈറസ് ബാധ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുവാനുള്ള നേരത്തെ പറഞ്ഞ മുൻകരുതൽ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന് പ്രതിരോധ മരുന്ന് ലഭ്യമല്ല യെസ് റൈറ്റ് ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഡോക്ടർ ജയശ്രീയിലേക്ക് ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ഇതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ വളരെ തെറ്റായ പ്രചാരണം അതിൻ്റെ ഭാഗമായി കേസെടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളുമുണ്ട് ഈ പറയുന്നത് പോലെ പേരാമ്പ്രയിൽ നിന്നുമുള്ള മാങ്ങയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ആ മാങ്ങ എടുത്ത് കഴിക്കുന്ന വ്യാജ ദൃശ്യം കാണിക്കുക മറ്റൊരാൾ പറയുന്നു ഇതിൽ പ്രകൃതി ചികിത്സയിൽ ഇതിന് മരുന്നുണ്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യാജ ദൃശ്യങ്ങൾ പക പടർത്തുന്നതും വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതും വ്യാജ അവകാശവാദങ്ങളുമായി ആളുകൾ വരുന്നതും അതിനെയും വളരെ ശക്തമായി തടയേണ്ടതല്ലേ ജയശ്രീ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നലെ അത്തരത്തിലൊരു പത്രവാർത്ത കാണുകയുണ്ടായി കോഴിക്കോട് പ്രദേശത്ത് അതിനെതിരെ ഹോമിയോ മരുന്ന് വിതരണം ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു വാർത്ത കണ്ട ഉടൻ തന്നെ ഞാനത് ജില്ലാ കളക്ടറുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുകയും അദ്ദേഹം അത് അപ്പം തന്നെ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മാങ്ങ കഴിച്ചു എന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാനും കണ്ടിരുന്നു അതെല്ലാം ജനങ്ങളിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ വളരെ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനാണ് ജില്ല നേരിടുന്നത് ഇതുമൂലമുള്ള കൺഫേംഡ് ഡെത്തും ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇതുപോലെയുള്ള തെറ്റിദ്ധാരണകരമായ വാർത്തകൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ജനങ്ങളിൽ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ ഉള്ള പ്രചരണങ്ങൾ നടത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി തന്നെ എടുക്കേണ്ടതാണ് ഡോക്ടർ ജയശ്രീ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ ഇപ്പോൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ പൊതുപരിപാടികളൊക്കെ ജില്ലാ കളക്ടർ നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ട്യൂഷൻ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ക്ലാസ്സുകൾ പരിശീലന ക്ലാസ്സുകളൊന്നും നൽകരുത് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശമൊക്കെ നൽകുന്നത് ഡോക്ടർ ജയശ്രീ കാരണം പേരാമ്പ്ര ഏരിയയിലും അതുപോലെ അതിന് ചുറ്റുപാടുമുള്ള കുറേ കുറച്ചധികം പഞ്ചായത്തുകളിലുമാണ് ഇപ്പം രോഗം അധികം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൺഫേംഡ് കേസസ് അപ്പോൾ പല പരീക്ഷകൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പുകൾ ഇതൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം പേര് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിന് ഇതുമായിട്ട് കോൺടാക്ട്സ് വന്നിട്ടുള്ള ആൾക്കാരും അവ അവർ അവർ ഒന്നിച്ചു കൂടുമ്പോൾ ആ ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് അത്തരമൊരു നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ വ്യക്തികളുമായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്ത അസുഖം കൺഫേം ചെയ്ത വ്യക്തികളുമായിട്ടുള്ള കോൺടാക്ട്സിനെ നമ്മൾ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഡെയിലി അവരുടെ ലിസ്റ്റ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവരെ നമ്മൾ അതാത് പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളെ ഹെൽത്ത് സ്റ്റാഫിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഡെയിലി നമ്മൾ അവരെ ഫോളോഅപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പനിയോ മറ്റെന്തെങ്കിലും അസുഖങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാം വീടുകളിൽ ഹൗസ് ക്വാറൻറ്റൈനിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ കൂടുന്നിടത്ത് ഒരു മുൻകരുതൽ എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് രോഗം കൂടുതൽ പടർന്ന് പിടിക്കാതിരിക്കാൻ ഒരു മുൻകരുതൽ ഉള്ളെന്ന ഒരു നിലയ്ക്ക് മാത്രമാണ് ഇത്തരം ഒരു നടപടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതല്ലാതെ ജയങ്ങൾ ജനങ്ങൾ അതോർത്ത് പരിഭ്രാന്തരാകേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല റൈറ്റ് ബഷീർ വടകരയിൽ നിന്നും ചേരുന്നു ബഷീർ താങ്കളുടെയൊക്കെ അടുത്ത പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള അസുഖവും ഒക്കെ ആദ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളത് പറയൂ ബഷീറിന് സംശയവും അഭിപ്രായവും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഉള്ള എന്റെ സംശയം എന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡിൽ അതായത് സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത് പകരാൻ പകരാൻ പറ്റുമോ പകരാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധ്യത ഉണ്ടോ യെസ് ഡോക്ടർ ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് എങ്ങനെ ഏത് ഘട്ടത്തിലായിരിക്കും ഈ വൈറസ് ഒരാളിൽ നിന്നും മറ്റൊരാളിലേക്ക് പടരുന്നത് അതാണ് ബഷീറിന് സംശയം രോഗിക്ക് അതെ 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 അതായത് ഒരു രോഗ രോഗാണു രോഗിയുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ പനി വരാനായിട്ട് ഒരു ആവറേജ് ഒരു പത്ത് ദിവസം എടുക്കും അത് ഒരു ഒരാഴ്ച മുതൽ രണ്ടാഴ്ച വരെ ആകാം പക്ഷെ ശരാശരി ഒരു പത്ത് ദിവസത്തിലാണ് പനിയും മറ്റ് ലക്ഷണങ്ങളും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചത് ഒരാളുടെ ശരീരത്തിൽ വൈറസ് പ്രവേശിച്ചാൽ പനി വരുന്നവരെയുള്ള ഒരു ഘട്ടം അതായത് ഉള്ളിൽ വൈറസ് ബാധയുണ്ട് എന്നാൽ പുറത്ത് പനി വന്നിട്ടില്ല
ആ സാറ് അല്പനേരത്തേക്ക് ഒരാൾ ഫോൺ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു സ്റ്റാഫ് പോലെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോഴത്തേക്ക് സാർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അത് ജനങ്ങളുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പേടിയായിരിക്കും അങ്ങനെ സ്റ്റാഫ് പോലെ ഒറ്റപ്പെടുത്തുക കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബോഡി ഫ്ലോയിഡിൽ നിന്നുമാണ് ഈ രോഗം പകരാനുള്ള മാക്സിമം ചാൻസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഒരാളെങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ പോലും സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡി സെറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോഴത്തേക്ക് ആ ബോഡി ഫ്ലോയിഡ് അടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ദേഹത്തേക്ക് കയറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ശ്രവങ്ങളിലൂടെ എന്നാണ് വളരെ കൃത്യമായി തന്നെ ശ്രീജിത്ത് അതിൽ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്ത് പറയുന്നത് അല്ല അദ്ദേഹം ചോദിക്കും ചോദിച്ച ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതായത് ഇപ്പൊ ജനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ജനങ്ങൾ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നതല്ല അവർക്ക് അത്രത്തോ അത്രയും വലിയൊരു ആശങ്ക മീഡിയ വഴിയും അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴിയും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് അവർ സ്വാഭാവികമായി അവർ സംശയിക്കുന്നു എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് നിപ്പ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്നെ അയാൾ എന്നെ തൊട്ടാൽ എന്ത് പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അടുത്തിരുന്ന ഒരാൾ ചുമച്ചു അയാളുടെ ഒരു തുപ്പൽ എൻ്റെ പുറത്ത് വീണു അയ്യോ ഇനി എനിക്ക് നിപ്പ വരുമോ എന്നവർ സംശയിക്കുന്നു കാരണം ഈ ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ സ്രവങ്ങളിലും തുപ്പലുകളിലും വേർപ്പിലും ഒക്കെ നിപ്പ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നൊരു ആശങ്ക ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു അതിൽ അവരെ നമുക്ക് കുറ്റം പറയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അവർ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഒന്ന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് ആ ഒരു ഏരിയയിൽ മാത്രം അത് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നിപ്പ വൈറസ് സംഭവങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പിഡമിക്കുകളിൽ നാൽപ്പത് പേരെ ബാധിച്ചു അമ്പത് പേരെ ബാധിച്ചു നൂറ് ഇരുന്നൂറ് അതിനപ്പുറം ഒരു ഒരു ബാധ ഒരു രാജ്യത്തും ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷെ ഈ ബാധിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അത് ഗുരുതരമായ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ പേപ്പെട്ടി കടിക്കുന്ന മാതിരി പേപ്പെട്ടി കടിച്ച ഒരാൾക്ക് പേ ഉണ്ടായാൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് പക്ഷെ കോഴിക്കോട് പേപ്പെട്ടി കടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം തിരുവനന്തപുരത്ത് പട്ടിക്ക് പേ ഉണ്ടെന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇത് പടരാനായിട്ട് അത്രയും വ്യാപകമായിട്ട് പടരാനായിട്ടുള്ള ഒരു സാധ്യത മറ്റു പനികളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പ്രദേശത്ത് നിന്ന് നേരത്തെ ഡി എം ഒ പറഞ്ഞത് മാതിരി നേരിട്ട് കോൺടാക്റ്റിലുള്ള ആളുകളോ പനിയോ പനിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ചികിത്സിച്ചിരിക്കുന്നവരുമായി നേരിട്ട് ഇടപഴകിയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്പം ജാഗ്രത ുണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് അതായത് ഇപ്പോ മറ്റേ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പും മറ്റു വകുപ്പുകളൊക്കെ ഉണർന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് വവ്വാലുകളെ ഒക്കെ പരിശോധിച്ച് കാരണം പേരാമ്പ്രയിൽ ഉണ്ടായ ഈ പ്രശ്നം മാത്രമേ കേരളത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ മറ്റെവിടെയെങ്കിലും ഇത് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അത്തരം നിരീക്ഷണങ്ങൾ നടക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ആശങ്ക ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ഇതാണ് കാരണം ഇതിപ്പോൾ ഈ പറയുന്നത് പോലെ വവ്വാലുകളിൽ നിന്നാണോ മറ്റു മൃഗങ്ങളിൽ നിന്നാണോ എന്നൊന്നും ഇപ്പോഴും നമുക്ക് ഒരു വ്യക്തത വന്നിട്ടില്ല അക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം പൂനയിൽ നിന്നും വരേണ്ടതുണ്ട് ഏതായാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നിഗമനം എങ്ങനെ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഇപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഫ്രൂട്ട് ബാറ്റ്സ് വവ്വാലിൽ പകർത്തു എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലാണ് ഇപ്പം നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ റിപ്പോർട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ റൈറ്റ് ഒരു സംശയം കൂടെ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ഈ കിണറ്റിലെ വെള്ളം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞതുപോലെ ശ്രീജിത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ നേരിട്ടുള്ള ശരീരമായി സ്പർശിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഈ ശ്രവത്തിൻ്റെ കാര്യമെല്ലാം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ ബാറ്റ് വവ്വാല് വവ്വാലിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് എങ്ങനെയാണ് ഈ കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലൂടെ ഇത് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ടോ ഡോക്ടർ ജയശ്രീ ഒരു കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എത്ര അതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രത്തോളം വരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് കാരണം ബാറ്റ്സിൻ്റെ യൂറിൻ ഇവിടെ വെറ്റിനറി സർജൻ പറയുകയുണ്ടായി ബാറ്റ്സിൻ ബാറ്റിൻ്റെ യൂറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ലിറ്റിൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു കിണറ്റിലെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്താൽ അതിനകത്ത് എത്രത്തോളം വൈറസിൻ്റെ ഇതുണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊന്നും നമ്മൾ അതിനൊരു സ്റ്റഡിയൊന്നും നമുക്ക് നിലവിലില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ സാധ
ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ കിണറിൻ്റെ കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ മാഡം പറഞ്ഞ സൂചിപ്പിച്ചത് മാതിരി കിണറ്റ് വെള്ളത്തിൽ ഇത് ഉണ്ടാകാനുള്ളൊരു സാധ്യത അല്ലെങ്കിൽ അതുവഴി ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ് പൂർണ്ണമായി തള്ളിക്കളയാൻ സാധിക്കില്ല പക്ഷെ കുറവാണ് പക്ഷെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈ വെള്ളം തിളപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ വൈറസ് നശിക്കുന്നുള്ളതാണ് അത് നിപ്പ വൈറസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിലോ ഇല്ലെങ്കിലോ തിളപ്പിക്കാ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ വെള്ളം മാത്രമേ എല്ലാവരും എല്ലായ്പ്പോഴും കുടിക്കാവുള്ളൂ അല്ലാതെ നമ്മൾ കിണറിൽ നിന്നോ പൈപ്പിൽ നിന്നോ നേരിട്ട് വെള്ളം കുടിക്കുന്ന ഒരു ശീലം നല്ലതല്ല അതുകൊണ്ട് കുടിവെള്ളം എപ്പോഴും തിളപ്പിച്ചാറ്റി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ നിപ്പ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈറസുകൾ നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് അതുവഴി നമുക്ക് തടയാൻ സാധിക്കും ഇനി രണ്ടാമത് താങ്കൾ ചോദിച്ച ഈ ചോദ്യം നമുക്ക് സ്വയം തിരിച്ചെങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും സ്വയം തിരിച്ചറിയുക എളുപ്പമല്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി സാധാരണ വൈറൽ പിന്നീട് ലക്ഷണങ്ങൾ തന്നെയാണ് പനിയും ശരീരവേദനയുമായി തുടങ്ങുന്നു ചിലർക്ക് അത് ശ്വാസകോശത്തിലെ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ചുമയും അതികഠിനമായ ശ്വാസം മുട്ടലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു അത് അതോടൊപ്പം മസ്തിഷ്ക ജ്വരം ഉണ്ടാകുന്നു മസ്തിഷ്ക ജ്വരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം ഒരു വിഭ്രാന്തി പോലെ തോന്നുന്നു പിന്നെ അർത്ഥബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു അബോധാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്നു അപ്പോൾ സാധാരണഗതിയിൽ കഠിനമായ പനി ഉണ്ടാകുന്നു ഈ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഇതാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഭക്ഷ്യബാധയെ പോലെ ഒരാൾക്ക് ഭക്ഷ്യ വിഷബാധ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്താണ് ആ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞത് മാതിരി ഈ പേഷ്യൻറ്റുമായോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന കേസുകളുമായോ സ്ഥാപനങ്ങളുമായോ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ കോൺടാക്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ഒരാളാണോ ചങ്ങരോത്ത് സ്വദേശിയായിട്ടുള്ള സലീം കൂടി നമ്മളോടൊപ്പം ചേരുന്നുണ്ട് സലീം പറയൂ അവിടുത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അഭിപ്രായം പേരാമ്പ്രയിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഇത് ജന അതായത് ഈ ഒരു രോഗം വല്ലാതെ പടർന്നിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണ് അല്ലാതെ പിന്നെ ആളുകൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം ഒരു ഇരുപതിന്റെയും ഇരുപത്തഞ്ചിന്റെയും ഇടയിൽ ആളുകൾക്ക് ഇത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് പറയുന്നുള്ളൂ പക്ഷെ ഇത് വല്ലാത്ത രീതിയിൽ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വ്യാജമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രചരണങ്ങൾ നാട്ടിൽ ഇറക്കി വിടുകയാണ് ഇപ്പൊ സാലിഹ് അതായത് ഇന്ന് മരണപ്പെട്ട മൂസയുടെ മകൻ സാലിഹ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് മരണപ്പെട്ടത് അദ്ദേഹം മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബോഡി പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുപോയില്ല വിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല ആ രീതിയിലൊക്കെ വ്യാജമായിട്ടുള്ള വളരെ പ്രചരണങ്ങൾ ഒരുപാട് ഉണ്ടായി ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടായി ഇപ്പൊ ഇന്ന് ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവം പറയുകയാണെങ്കിൽ പേരാമ്പ്ര ടൗണിൽ നട്ടിച്ച നേരത്ത് ആരോ എടുത്തു വിട്ട രണ്ട് ഫോട്ടോസ് പേരാമ്പ്ര അങ്ങാടി വളരെ വിജനമാണ് വളരെ വ്യാജമായിട്ടുള്ള പ്രചാരണം ചങ്ങരോത്തിനെ കുറിച്ചും പേരാമ്പ്രയെ കുറിച്ചും ഉണ്ട് അതും ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് ഏതായാലും പ്രേക്ഷകരുടെ എല്ലാ സംശയങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകില്ല ഏതായാലും ഡോക്ടർ പറയുന്നത് പോലെ ജാഗ്രത വേണം ആശങ്ക വേണ്ട ഈ കാര്യത്തിൽ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഡോക്ടർ വി ജയശ്രീ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഡോക്ടർ എൻ ശ്രീജിത്ത് വളരെയധികം നന്ദി ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്തതിന് പ്രേക്ഷകർക്കും വിളിച്ച പ്രേക്ഷകർക്കും നന്ദി